Hello everybody, how are you? Good to have you back. We are on page number 116, okay? And now we will be talking about the verbs in the simple past, okay? We have here a table with some very common verbs in English, okay? Presenting the present, okay? In this table we have the present. And on this other one here, in this other side, we have the past, okay? So, this side we have the present, and here we have the past. Before we start, eu gostaria de dar uma dica, né, for you. Unfortunately, os irregular verbs não tem como você aprender por regra, tá ok? Não, 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 não tem regra. There are no rules para aprender os verbs. É, principalmente os verbos na forma do irregular, ok? Remember que em algumas classes passadas, nós discutimos os verbos como sendo regulars, né? Que são aqueles que no passado recebem ED no seu final, como é o exemplo de play, que vira played, né? But nós também temos aqueles que são chamados de irregulars, irregulars, né? E os irregulars... Nós temos alguns, we have some, ok? We have some here, né? Não são todos, but we have some of the verbs here. É, no seu CD você pode listen cada um deles, a pronunciation, tá ok? Uh, but vamos passando aqui, ó. nós temos o verb to be, is and are, né? E a forma do simple past deles é was e were, tá ok? Then we have begin, break and buy. And the simple past began, broke, and bought, okay? Then we have can and come in the present, and on the past we have could and came, okay? We have do, we have drink, and we have drive. Quando eles vão para o simple past, they become did, drank, and drove, okay? Moving on, here we have eat. Ok? Eat. And on the past, ate. Tá ok? Ate. Lembro até em português sem um acento, né? Find. Ah, and the simple past, found. Ok? Then we have get, give, and go. And the simple past, got, gave, and went. Alright? Then we continue. We have have, né? And here... And the simple past is had ou heard. Você tá vendo aqui no cantinho, é o alfabeto fonético, né? Ó, heard, tá ok? Um, this one here, repeat, no, ok? No. Eu sei que esse verb, ele parece muito com o não de negação, né? Como é que a gente diferencia eles? Pelo contexto, né? For example, é muito incorreto você dizer assim, I know like... É, Cake. I know like cake. Querendo dizer que eu não gosto de bolo. Ora, I know like cake não existe, né? Então, é, eu sei que essa frase está errada porque eu tenho que dizer I don't like cake, né? Agora eu só digo para você assim, ó. I know how to speak English. I know how to speak English. Ou seja, eu sei falar inglês, né? Eu sei ou eu conheço a língua inglesa. E no simple past, ó, o alfabeto fonético nos ajuda bastante. Fica no, ok? No, I knew. Alright? Then we have leave and lose. A translation here, perdão, sorry. No cantinho nós temos left and lost, ok? Lost. Then we have make and we have meet, ok? And here, on the other side, we have made and met, all right, made and met. Then we have pay, which be becomes paid, ok? E um verb que eu realmente gostaria de chamar a sua attention é esse aqui, ó, o read. O read, assim como cut e put, a forma do simple past deles não altera a spelling, tá ok? A spelling permanece a mesma, the spelling is the same, tá ok? Você pode ver, ó, que read no simple present Escreve da mesma forma no simple past. Mas então como é que eu vou diferenciar? 
read no present e read no past. Very simple. O que muda no caso do read é a pronunciation, tá ok? Então, olha só, quando eu falo eu leio um livro todos os dias, eu digo I read a book every day. I read a book every day. Agora, se eu vou dizer que eu li, então eu tenho que dizer I read, ok? I read a book every day, como se fosse a color, a color red, tá ok? Então, se eu falo I read a book, significa que eu li um livro, tá ok? If you see, the exercise continues, ok? The exercise continues showing you alguns outros verbs, né? Então, nós temos, ó, lose, make, meet, né? E aí, no, pre, no simple past, temos lost, made, and met, tá ok? Then we have pay, becomes paid, né? Uh, o read e ride, né? Ride é andar de alguma coisa, né? Andar a cavalo, por exemplo. Então, ride a horse. Já here, nós temos say, see, send, sit, sleep, speak, and swim. And on the other side, we have said, ah, pronunciation, said, ok? Saw, sent, sat, slept, spoke, and swam, ok? On the other ones, we have take, tell, ok? Take, tell, think, and on the simple past, they become took, told, and thought, ok? And the last ones we have where, ok? Esse where é o verbo trajar, tá ok? Também, como você viu, parece com uma word que a gente aprendeu lá na lesson 1, né? E quando ele vai pro past, ele vira war, ok? Mesma coisa com write, write, wrote. Então, as you could see, como você viu, as you could see, this table, ok? Represents the irregular verbs, tá ok? Em algumas videoclasses passadas, nós já explicamos o que é o irregular verbs, mas para que você possa review, irregular verbs são aqueles verbs que quando passados para o simple past ou para o past participle, que nós vamos estudar mais adiante, tá ok? We have to change the spelling, a escrita, or the pronunciation of the verbs, como você viu no exemplo lá do verb read, né? Eu mostrei para você, read... Mas também está escrito do mesmo jeito. Como é que é a pronúncia, então? Red. Tá ok? Guys, watch this video class. Talk to your teacher. Tá ok? Não deixe isso aqui passar batido, porque esses verbos vão fazer parte da sua life, porque a communication é feita em cima deles. Tá ok? Então, exercite-os, faça flashcards, né? Pegue um papel, escreva o verbo no present de um lado e da parte de trás escreva qual é ele no simple past. Tira uns 10 minutinhos, né? E vai vendo lá, ah, Wiz, qual é o past is, né? E tenta ver qual é o past is. Se você quer salvar tempo e quer fazer no seu smartphone, melhor ainda. Você basta entrar na Google Store ou então lá na App Store e digitar flashcards. O primeiro app que aparecer, você já pode install e já pode create os seus próprios flashcards para você poder estudar os irregular verbs, tá ok? Não vacile, os irregular verbs fazem parte da life and you have to use them every day, ok? Practice, leve as suas dúvidas para o seu teacher and I see you next class.